দর্শক সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বরেন্দ্র টেলিভিশন নিয়মিত আয়োজন আড্ডায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জহুরুল ইসলাম মন আজকের আড্ডার বিষয় সমসাময়িক বিষয় নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের আড্ডার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান আপনারা জানেন আগামী তিরিশে জুলাই আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে আমাদের তিরিশে জুলাই এইখানে কাউন্সিলর তাদেরকেও নির্বাচন করা হবে আজকেই সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সাতনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আতাউর রহমান বাঁধন ধন্যবাদ বাঁধন সাহেব আপনি অনেক কষ্ট করে আমাদের মাঝে জি বাঁধন সাহেব আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন যে প্রথম বিষয় যে এত বিষয় ঘটছে এত এত পেশা থাকতে আপনি কেন এই এই পেশা বেশি নিচ্ছেন এবং কাউন্সিলর প্রার্থী হয়েছেন কেন আসলে ছোট থেকে আমি সামাজিক কাজগুলো বেশি পছন্দ করি সামাজিক কাজের মাঝে থাকি আর এটা আমার স্বপ্ন আসলে গরিব মানুষ যারা অনেক কিছু দেখে যে আপনারা বুঝতে পারে না ওরা অনেক কিছু চেষ্টা করলে ওর কাছে সহজ হয় না আমি ওদের পাশে থেকে সেটা হেল্প করার চেষ্টা করি আসলে বিভিন্ন আপনার আমাদের ওয়ার্ডে বিভিন্ন জন কমিশনার ছিল এর আগে লালু ভাই ছিল এর আগে আপনার জাব্বাতা বিভাগ ছিল সৌরভ ভাই ছিল তিরিশটা বছরে আসলে আমরা অন্যান্যটা সবাই দেখেছি সচেতন নাগরিক সবাই জানে দেখেছি আমরা আমরা কিন্তু প্রত্যেকজনের পাশে ছিলাম আমিও নাগরিক ছিলাম একসময় সাধারণ জনগণ ছিলাম হয় হয়তো আজকে প্রার্থী হয়েছি আমি কিন্তু জনগণই ছিলাম জনগণের মাছ থেকে চেয়েছিলাম যে আসলে মানুষের পাশে দাঁড়াবো উপকার করবো ওদের মাধ্যমে প্রতিনিধি হিসাবে ওদের পাশে থেকে করবো কিন্তু আসলে আমার তো শক্ত চেয়ার ছিল না শক্তভাবে ওদের পাশে দাঁড়াতেও পারিনি এখন জনগণ যদি চায় যে আমার শক্ত চেয়ার সব কিছু সব কিছুর বিষয়টা আছে জনগণের হাত থেকে আসলে সেই জায়গা থেকেই আমি আসলে চিন্তা করেছি যে আসলে যাকেই আমরা চাচ্ছি যে আসলে সে হয়তো বা আমাদের বিষয়টা বুঝবে আমাদের সমস্যাগুলো বুঝবে আসলে তারা যে কীভাবে বুঝছে আসলে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের অন্যান্য বিষয়গুলো চোখে পড়ছে না দেখতে পেছি না সেই জায়গা থেকে আসলে আমাদের সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা আর আসলে আমি নির্বাচনটাতে আসলে আমি আসতাম না নির্বাচন আসলে নিজের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়গুলো আমার কাছে খুব পছন্দ ছিল যুদ্ধের মতন আসলে নির্বাচনটা খুব ক্রিটিক্যাল জিনিস আসলে সাধারণ মানুষের জন্য বা আসলে সাধারণ মানুষের জন্য আর বিশেষ করে হচ্ছে আমাদের জন্য তো নয় তারপরে আসলে নির্বাচনে আসতে হয়েছে জনগণের ক্ষোভ থেকে আমি তো জনগণ ছিলাম একসময় ওই জায়গা থেকে আসলে নির্বাচনে এসছি বাপ মা তো আমাকে নির্বাচন করতে দিবে না আমার সাথে এই ডিসিশন নিতে যে আমার সাথে অনেক দিন সমস্যা হয়েছে নির্বাচন করতেন আমার আব্বা র্যাবের ডিএডি আমার আম্মা হচ্ছে মেডিকেল স্টাফ নার্স আমি লোক ছুটতে মেডিকেল হেড অফিস চাকরি করে সরকারি চাকরি করে তো আব্বা আম্মা দিবে না আর আব্বা আমি পছন্দ করে না তো আসলে জনগণ আমাকে ছাড়ছে না জনগণ চাচ্ছে আমাকে নির্বাচন করে ধন্যবাদ জনগণের চাহিদা থেকে আপনি এসেছেন নির্বাচনে আপনি বলতে যাচ্ছেন আপনি একটা যে ফিল করছেন যে জনগণ এই যে যে বিষয়গুলো সমস্যা নিয়ে আসছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা যথোপযুক্ত হচ্ছে না আপনি কি মানে তাদের জন্য কি কি মনে করছেন কেনই বা এরকম মনে করছেন যে যথোপযুক্ত হচ্ছে না হচ্ছে না আসলে আমাদের ধরেন আমাদের সমাজটা হচ্ছে আমাদের যে ডিজিটাল যুগ আমাদের যে পরিবেশটা বর্তমান আছে আসলে সচেতন নাগরিক কেউ কাউকে বোঝানোর কিছু নাই একসময় কিন্তু মোরল বা একসময় ধরেন গ্রামের সরকার সদর ধরে সব কিছু হতো এখন কিন্তু আসলে আমার বউকে আমি যে বোঝাবো সেরকম কিছু নাই বুঝে কিন্তু আমার বউ যে আমাকে ভোটটা দেবে সেটাও কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমি শিওর না ভোটটা হচ্ছে এরকমই আসলে যে আমার পাশে যে খাটছে সে যে আমাকে ভোট দেবে সেটাও কিন্তু বোঝার বিষয় আছে ভোটটা হচ্ছে মনের ব্যাপার অন্তরের ব্যাপার আমি যদি আপনার মনে দাগ দিতে পারি বা ভালোবাসা দিতে পারি তাহলে আপনি ভোট দেবেন আমার আর ভোটটা আমি আপনাকে দিব প্রার্থীকে কখনো কেউ কখনো বলে না যে আমি ভোট দেবো না প্রার্থীকে বলবে যে ভোট দেবো তো একটা প্রার্থী দেখলে একটা একটা ভোটার কিন্তু পাঁচটা প্রার্থী দশ ছটা প্রার্থী যায় একটা বাসে সবাইকে কিন্তু ভোট দেবো তো ভোটটা দিবে কাকে ভোটটা যে কোনো একজনকে দেবে আসলে জনগণের জনগণটা হচ্ছে আর জনগণের মাঝে আমি ছোট থেকে ছিলাম আসলে আমার যেমন কবর কোন কমিটি আছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে বা আমি প্রত্যেকটা গরিব মানুষ বিয়ে সাদিয়ে বলেন কোনো ধরেন আপনার পূজা বলেন বা কোনো গরিব মানুষের বিয়ে সমস্যা হচ্ছে আমি ধরেন নিজের পকেট থেকে যদি পাঁচ টাকা পারি পাঁচ জনের কাছে চাইয়ে বা ব্যবস্থা করে আমি চেষ্টা করি পাঁচ টাকা আর আসলে জনগণ আমাকে ভালোবাসে জনগণই চেয়েছে আমাকে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আসলে আমি কাউরে কখনো ক্ষতি করিনি চেষ্টাও করিনি সেই জায়গা থেকে আল্লাহ আমার সাথে সেই জিনিসটা হবে না আমি কারো অন্যায় করিনি আল্লাহ আমার সাথে অন্যায় করবে না এই বিশ্বাসটা আমার চরম জি ধন্যবাদ চরম বিশ্বাস এটা আমার জি জনগণের অধিকার জনগণের নিয়ে আপনি কাজ করছেন আপনার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও আছে 
জনগণ আপনাকে যে ভোট দিবে তার কারণ বাকি ঠিক আছে আসলে ধরেন আমাদের এই ডিজিটাল যুগে আমাদের মানুষ যারা আমরা ধরেন যেসব আমার জনগণ আছে আসলে আমাদের এখানে ধরেন একটা শিক্ষা যে বিষয়গুলো যেমন নিশাটা আছেই চরম খারাপ পর্যায়ে আছে মাদক হ্যাঁ মাদক তো শিক্ষার বিষয়গুলো আসলে আপনার যে আমাদের ধরেন আপনার পরিবার থেকে আমার পরিবার থেকে কেউ এসি সি পাস করলো কি ইন্টার পাস করলো ওদেরকে কিন্তু আমাদের সাত নং ওয়ার্ডে এই পর্যন্ত দুই লাখ খরচ করে হোক আর আপনার দশ টাকা খরচ করে হোক কোনো দিন অনুষ্ঠান করা হয়নি ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে বা পরিবারকে নিয়ে প্রত্যেকটা এলাকার মহল্লার মানুষকে দিয়ে যে তাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে বা একটা অনুষ্ঠান করা হবে তাহলে আমাদের শিক্ষার আলোটা শিক্ষার প্রতিভাটা আসবে কোথা থেকে হ্যাঁ আমরা যে হিংসা করছি কোথায় নিশার জায়গাতে মাদকের জায়গাতে আপনার থাকার জায়গাতে খাওয়ার জায়গাতে আসলে আমাদের শিক্ষা আমাদের আমাদের সবচেয়ে বড় মেরুদণ্ড এই জায়গাটা তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি যদি মেয়র ই কাউন্সিলর হন আর প্রথমত আমি দেখবো মাদক দেবো শিক্ষা শিক্ষার বিষয়টা আমি দেখব শিক্ষা নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্ল্যান আছে কিনা আপনার কাউন্ট আপনার ওয়ার্ডে যারা আপনার গরিব মানুষ আছে আমাদের ওয়ার্ডে যারা দেখে অর্থের কারণে বা ওদের ফ্যামিলির দেখা যায় সদস্য যারা আছে যারা ইনকাম করে রিস্কা চালায় বা ভ্যান চালায় ওদের অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা হয় হয়তো আমি সব কিছু মালিক পারলাম দেখার মানে কিছু চাললাম আমি আমি কতটুকু পারবো জানি না তবে চেষ্টা করবো ওদের পাশে থাকবো হয়তো তার দশ টাকার সমস্যা সে পারছে না পাঁচ টাকা দিচ্ছে হয়তো ওখানে পাঁচ টাকা দেবো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা সেটা পারলে সম্পূর্ণ চেষ্টা করবো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনো করার ইচ্ছা আছে কিনা শিক্ষা আসলে একটা আমরা তো কাউন্সিলর মানুষ আসলে আমরা ধরেন এমপি মন্ত্রীর না स्वतंत्रा অধিকার বা তাদের নিয়ে যে সুনির্দিষ্ট একটি প্ল্যান রাজশাহী নিয়ে বা আপনার ওয়ার্ড নিয়ে আপনার স্বপ্নটা কি আসলে আমার ওয়ার্ড অনেক 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 ধরনের স্বপ্ন দেখে কিন্তু আপনার স্বপ্নটা কোথায় আসলে আমার ওয়ার্ডে যে স্বপ্নটা আমি আসলে ছোট থেকে মানে যখন আমার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে আমার চিন্তাধারা ছিল একটু সামাজিক ওই জায়গা থেকে আসলে আমি প্রত্যেকটা প্রার্থীর সাথে ছিলাম আমার জীবনে আমার কোনো প্রার্থী ফেল হয়নি আমার আমারটা আমি বলতে পারছি না কি হবে সব কিছু মালিক আল্লাহ আপনাদের দোয়া তো আসলে আমার জীবনে কোনো প্রার্থী ফেল হয়নি পাস হয়েছে আমার কিন্তু আমার বাড়িতে কার্যালয় করা হয়েছে একবার থেকে পাস করিয়ে সব কিছু আমার এলাকার ইচ্ছা তাদের এলাকার ইচ্ছা ছোটবেলা থেকে রাজনীতির সাথে একটু একটু জড়িত ছিল সি কমিশনারও গভীর জীবতা ছিল সব মিলিয়ে কই হয়েছে তো আসলে আমি মানুষের ইচ্ছা পূরণ করেছি আমরা কিন্তু আসলে আমাদের যে ওয়ার্ডের যে আপনার উন্নয়ন বা ইচ্ছা বা মানুষের চাপ বুঝতে পারেনি আপনি যখন ভোট নিতে আসে তখন খুব মানে আপনার চাচি চাচা ফুপত ভাই মামতো ভাই অনেক আত্মীয়তা দেখে অনেক সম্পর্ক দেখায় গায়ে হাত দেয় মাথায় হাত দেয় কিন্তু ভোটে পাস করার পরে সেগুলো ভুলে যায় ওই জায়গা থেকে আমি নতুন প্রার্থী হিসেবে আমাকে অনেকেই অনেক কথা বলে সহ্য করতে হয় বুঝতে হয় কিন্তু ভুলটা তো আমাদের না আমরা তো নতুন ইয়াং জেনারেশন নতুন প্রজন্ম আমরা তা ওই সব ভুলের কারণে আমাদেরকে অনেক কথা শুনতে হয় জনগণের কাছে ভোটারদের কাছে জি আমরা জানছি যে ভোটারদের কাছে যে প্রবলেমগুলো হয় প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্যই রাস্তা রাস্তাঘাট ড্রেন আপনার লাইট পোল আপনার যে কাগজ যেমন যেমন আমাদের নাগরিক সার্টিফিকেটা আছে ওটা তো ধরেন অনেক কমিশনার যেমন টাকা নেয় না আমাদের অনেক কমিশনার টাকা নেয় আমি নিব না জি ধন্যবাদ দর্শক আমরা আছি বরেন্দ্র টেলিভিশনে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি দিতে যাবো বিরতির পরেই আমরা শুনবো স্টেডিয়াম
देखा <laughs> बाल्य विवाह प्रतरोधे एगिए आसन सन्तान सुंदर भविष्य निश्चित कर फिर बरेंद्र टेलिवशन बरेंद्र टेलिवशन आज के समय विषय आड्डा चलते 
আড্ডায় আজকে বিষয় নির্বাচনী প্রচার অভিযান নির্বাচনী প্রচারের অভিযানে এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ নোমানুল ইসলাম নোমান দুই নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী এবং তার মার্কা হচ্ছে টিফিন ক্যারিয়ার এবং গতবারেও তিনি প্রার্থী হিসেবে এসেছিলেন অনেক কষ্ট করে আমাদের মাঝে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমি আমি নোমান সাহেবের কাছে প্রথমে জানতে যাচ্ছি যে আপনি কেন প্রার্থী হলেন আসলে আমার দুই নং ওয়ার্ড অত্যন্ত অবহেলিত ওয়ার্ড আমি রাজ্য সিটি কর্পোরেশনের দুই নম্বর ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা হিসাবে আমি দেখছি যে আমরা মানে আমাকে আমার এলাকার জন্য কিছু করা উচিত বা আমার এলাকার উন্নয়নের জন্য ভূমিকা রাখা উচিত যে কারণে আমি প্রার্থী হয়েছি আপনি তো মেয়র মানে কাউন্সিলর ছিলেন তারপরে আবার হয়েছেন কি কি কাজ বাকি আছে বলে মনে করছেন আসলে বিগত আমি আমরা যখন কাউন্সিলর ছিলাম রাজশি সিটি কর্পোরেশনে তিরিশটা ওয়ার্ডেরই অনেক উন্নয়ন হয়েছে তো আমার ওয়ার্ডেও অনেক উন্নয়ন হয়েছে অনেক অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে ড্রেনেজের কাজ হয়েছে কিন্তু আরও অনেকই বাকি আছে যেমন যেমন আপনার ড্রেনেজ প্রকল্পের অনেক কাজ বাকি আছে রাস্তা ঘাট অনেক বাকি আছে তারপরে আপনার ওই গ্যাসের কিছু অংশ হয়েছে অধিকাংশ অংশই গ্যাস আমাদের ওয়ার্ডে নেই তারপরে আপনার আসলে মশক মশকের সমস্যা আছে তো এগুলা যেন আমরা কাউন্সিলার নির্বাচিত হলে যেন এটা করতে পারি সেই প্রত্যাশা নিয়ে আসলে আমার এই পদপ্রার্থী হয়েছি আর কি জি ধন্যবাদ আমি বাদন সাহেবের কাছে জানতে চাইব আপনি কাউন্সিলার হলে কি কি করবেন আসলে আমাদের ওয়ার্ড তো ধরেন অনেক বড় কিন্তু আসলে ভোটের সংখ্যা খুবই কম আমাদের ওয়ার্ডের মানুষ জনগণের চাপ খুব বেশি না আসলে সাধারণত একটা কমিশনের কাছে মানুষ কি চায় হয়তো বা আপনার রাস্তাঘাট ড্রেন হয়তো বা কিছু কাগজপাতি যেগুলো প্রয়োজনীয় কাগজপাতি যেটা কমিশনের কাছ থেকে পাই এই তো হয়তো বা কিছু গরিব মানুষ আছে সাহায্য সাহায্যটা ধরলামই না সাহায্যটা তো এটা চাইবে আর আসলে সেটা আসলে জনগণ এটা আমাদের প্রার্থী বা এটা আমাদের যারা কমিশনার যারা আছে তারা যদি বুঝতে পারতেন এটা খুব কোনো বিষয় না আসলে আমি চাই যে আমাদের যেহেতু বর্তমান অভিলত ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডে আসলে সবাই কমিশনার হয়েছে অনেক দিন থেকে আছে কোনো ডেভেলপ নাই কোনো পরিবর্তন নাই সবাই পরিবর্তন আসে নির্বাচন করে জনগণ ভোট দেয় ভোট পর্যন্ত শেষ পাঁচ বছর আর ওইভাবে তাকায় না ওইভাবে খেয়াল করে না ওই সব জায়গা থেকে আসলে আমার নির্বাচন আসা যেগুলো যেগুলো হয়নি যেমন রাস্তাঘাট ড্রেন যেমন আপনার যেমন আপনার ড্রেনের অনেক বিষয় আছে যেমন সেলা তেলা ফাঁপি যাবে যেমন আপনার লাইট পোল আরও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক আছে যেমন শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন বিষয়গুলো বা আপনার যেমন নিশা দ্রব্য বা আরও অনেক সময় যেমন মহিলাদের অনেক কর্মের ব্যবস্থা যদি আমি সেটা পারি করতে এসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা নির্বাচন আসার চিন্তা ভাবনা এসব কারণ থেকে আর জি ধন্যবাদ আমি জনাব আবারও চলে যাচ্ছি নোমান সাহেবের কাছে আপনার এত পেশা থাকতে ব্যবসায়ী পেশা অনেক অনেক পেশাই আছে আপনি কেনই বা এই পেশা বেছে নিলেন আসলে আপনি শুনলে হয়তো খুশি হবেন যে এটা আমি কোনো কারণে অনেক তরুণ বয়সে চলে এসছি কারণ আপনি বলতে পারেন নির্বাচনের যে একটা বয়স নির্ধারিত আছে সেই সেই বয়সটা আমার প্রথম নির্বাচন চুরানব্বই সালে তখন আমি অত্যন্ত তরুণ মানে কেবল ভোটের মানে মানে একজন প্রার্থীর যে ভোটের বয়স সেই বয়সের কেবল সেই বয়স সেখান থেকে আমি আসলে চলে আসছি কীভাবে আমি বলতে পারবো না তবে এটা আমি অনেক তরুণ বয়স থেকে আসছি তার মানে চুরানব্বই সাল সেখান থেকে আমি ভোট করতেছি অনেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আবার একবার নির্বাচিত হয়েছি এখন আসলে কেউ না কেউ তো এভাবে চলে আসে তো বলতে পারেন যে আমি যেভাবে আসি না কেন আমি উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যটা আমার খুব ভালো ছিল এবং যদিও রাজনৈতিক বিষয়গুলো মানে এই প্রতিনিধিত্ব আমাদের দেশের অত্যন্ত যারা ভালো বা অনেকে যারা মানে এই পথে আসতে চাই কিন্তু আসে না অনেক কারণে তারপর আমি বলবো যে এই কাজটা জনগণের সেবা করাটা উচিত আমরা এবং ভালো মনে করি আমি চিকিৎসা একজন ছোট্ট চিকিৎসক আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন ছোট্ট চিকিৎসক আর ওখান থেকেই আমি অনুপ্রেরণা মানে অনুপ্রাণিত হয়েছি যে আরও কিছু করা যায় কি না আপনি কি কি করেছেন এখন পর্যন্ত আপনার যেহেতু ছিলেন আচ্ছা আমি আমার ওয়ার্ডে 
উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো রাস্তার কাজ করেছি অনেকগুলো ড্রেনের কাজ করেছি তারপর আপনার শিশু ভাতার একটা আমাদের একটা সংস্থা ছিল তারপরে আপনার কিছু বয়স্ক ভাতার কাজ করেছি তারপরে আপনার আপনার হতদরিদ্র হতদরিদ্র মানে আপনার এই তাদের কিছু আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছিল এই সময় সিটি কর্পোরেশন আমাদের সিডি সি নামক একটা সংস্থা আছে সেই সংস্থা থেকে আমরা অনেক কিছু করেছি আসলে কিন্তু আরও অনেক কিছু করতে হবে আমার ওয়ার্ডের জনগণ জানে যে আসলে আমরা অনেক কিছু করেছি তারপরে আপনাকে প্রথমেই বলেছি যে আমাদের ওয়ার্ডে আসলে অনেক বড় ওয়ার্ড অনেক অনেক বড় প্রায় এগারোটি গ্রাম তারুণের জন্য কি করেছেন আপনি যখন তরুণ ছিলেন তখন তারুণের জন্য আসলে দেখেন আমাদের তো কাউন্সিলার আপনি নিশ্চয়ই জানেন অনেক সীমাবদ্ধতা আছে অনেক সীমাবদ্ধতা আসলে আমাদের মতো লেভেলের হ্যাঁ আমাদের মতো কাউন্সিলার যারা নতুন তারা হয়তো এগুলো বুঝতে পারবে না তা আমরা যারা কাউন্সিলার করে এসছি তারা কিন্তু আসলে ব্যাপারটা জানে কিছুটা তো এই সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় সরকারের যেটা আসলে হওয়া কথা মানে হওয়া প্রয়োজন সেটা আমাদের দেশে এখন এটা ওইভাবে মানে হয়নি কিন্তু সর্ব মানে রুট রুট লেভেলের আমরা কিন্তু প্রতিনিধি এবং মানুষের প্রত্যাশা কিন্তু মনে হয় যে আমাদের কাছেই সব কিন্তু এই জায়গায় আমাদের অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা সেটা হয়তো আমাদের দেশের আমাদের দেশের জনগণ হয়তো এটা অতটা জানে না যেমন আমাদের যে কোনো কাজ যে কোনো কাজ কিন্তু আমাদেরকে মেয়র মহোদয়ের কাছে যেতে হবে যদিও মেয়র মহোদয় আমাদের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু আপনি একটা কথা বললেন যে এটা আমাকে করো এই স্লাবটা করো আসলে তো সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের সিটি কর্পোরেশনে কিন্তু কোনো বিধবা ভাতা নাই এই জন্য তৎকালীন আমরা যে আমাদের যে পরিষদ ছিল আমাদের যে ওই সময় মেয়র মহোদয় ছিলেন খারুজ্জামান লিটন উনি কিন্তু এই বিষয়ে কথাবার্তা মানে বলতেন তো এখন পর্যন্ত এটা পরবর্তী পরিষদে মনে হয় এটা করতে পারেনি তো এখন আমাদের আপনি যেটা বলি যে আমাদের আসলে প্রতিবন্ধী ভাতা আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন তারপরে আপনার হতদরিদ্র আছে অনেক তারপরে আপনার এই যে ইয়া আপনার বিধবা ভাতা যেটা এই বিধবা ভাতা আমাদের খুব জরুরি হয়ে গেছে কারণ সিটি কর্পোরেশন কি বিধবা ভাতা নাই বিধবা নাই এটা কেন নাই সেটা আমাদের প্রশ্ন তো এই সব বিষয় আছে আরও অনেক কিন্তু একটা জিনিস আপনি মনে রাখবেন যে আমাদের সীমাবদ্ধতা অনেক মানুষের প্রত্যাশা আমাদের কাছে অনেক কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতাই বেশি জনগণ এখন পর্যন্ত জানেও না যে আসলে কোন কাজ কাউন্সিলার দ্বারা হয় এবং কোন কাজ মেয়রের দ্বারা হয় তাদেরও জানার অধিকার আছে তারাও জেনে বুঝে আসবেন জনাব বাদন সাহেব আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই জনগণের যে একটা বিশাল উনি বললেন যে বিষয়ে অনেক কিছু জানা এবং না জানার কারণে একটা গ্যাপ হয় এবং তারা হচ্ছে অনেক কিছু চেয়েও পান না আপনার কোনো এরকমই এরকম কোনো স্পেসিফিক বিষয় আছে যেটা নিয়ে আপনি ভাবছেন যেমন উনি বিধবা নিয়ে ভাবছেন বিষয়টা হচ্ছে যে আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ লেগেছে সবচেয়ে বিষয়টা যে আসলে যারা আমাদের বয়স্ক মহিলা আছে আসলে আমাদেরকে যেভাবে আপনার সিটি কর্পোরেশন থেকে মেয়র সাহেব দেয় সে যে দলের হোক তো আসলে সে তুলনায় কি তারা দেয় কি না সেটা বুঝতে আমি জানি না বা এটা আমার অনেক সমস্যা মনে হয় আমার কাছে যেমন আমি সেভেন্টি পার্সেন্ট দেখেছি সিক্সটি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট দেখেছি যে আপনার ওই বয়স্ক মহিলারা আপনার বয়স্ক ভাতার জন্য খুব ই করে কিন্তু আসলে কাউরে হয় কাউর হয় না এটা খুব খারাপ লাগে আমার এটা একটা আমার ভিতরে ধরেন যন্ত্রণা বলেন খুব বলেন খুব খারাপ লাগে বিষয়গুলো আর একটা বিষয় আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে যে যেমন ছোটো ছোটো বাচ্চা যারা আছে যারা নতুন প্রজন্ম যারা উঠে আসছে এদের খেলাধুলা ধরেন এদের বিষয়গুলো অনেক অনেক সময় আবদার করে হয়তোবা অনেক সময় কি অনেক সময় আমরা দেখি না না পরিবেশও নেই পরিবেশও নেই আসলে আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে পরিবেশ দেওয়ার বা অনেক যারা আছে কমিশনার যারা ছিল হয়তো বা চাই আমি দেখেছি অনেক চাই কিন্তু পায় না আসলে আমরা তো চেষ্টা করি দেওয়ার তা দেখা যাচ্ছে আমি অনেক সময় ছাত্র জীবনে ছিলাম যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি অনেক আছে দেখেছি স্বাধীনতাটুকু পায় না এইসব বিষয়গুলো আমার কাছে খুবই খারাপ লেগে লাগে বা লেগেছে এইসব জায়গাতে ধরে আসলে নির্বাচনের চিন্তা ভাবনাটা আরও জটিল ভাবে দিয়েছি আমি চাই 
যে সিটি কর্পোরেশনের যেটা নিয়ম বা সিটি কর্পোরেশন বলতে মানে মানুষের যেটা প্রত্যাশা একটা আধুনিক শহর বা একটা আধুনিক ওয়ার্ড বা এটাই আমার প্রত্যাশা যে সিটি কর্পোরেশন শব্দটা যেখান থেকে এসেছে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা নাগরিক সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন আমাদের সেটা হোক আর সেটা যেন আমরা করতে পারি সেটাই আমার প্রত্যাশা আসলে দেখুন আমাদের রাজ্যে সিটি কর্পোরেশন আমরা যে যাই বলি না কেন সিটি কর্পোরেশনের আয় কম অত্যন্ত আয় কম কারণ আমাদের এখানে কোনো কলকারখানা নেই কোনো মানে কোনো সেক্টর যে এক শিক্ষা ছাড়া আমাদের রাজনীতি কিন্তু তেমন ইনকামের কোনো পথ সিটি কর্পোরেশনের নেই এই জন্যে সরকারের কাছে অনেক মানে সব বিষয়ে সরকারের কাছে চাইতে হয় তো অনেক সময় দেখা যায় এটা সরকার সব সময় এটা করে না এই জন্য হোল্ডিং ট্যাক্সের বিষয় যেটা সে বিষয়ে আমি বক্তব্য দেবো না আপনাকে কারণ এটা নির্বাচিত যদি আল্লাহ তালা নির্বাচিত করেন তখন ওখানে আমরা ইয়াতে আমাদের যে সভাটা হয় সাধারণ সভা বা জিএম যেটাকে আমরা বলি সেখানে মেয়র মহোদয় সহ এই বিষয় নির্ধারণ করতে হবে কারণ অনেকেই মানুষ কিন্তু অনেক কিছুই চাই কিন্তু কর্পোরেশনটা তো চালানো লাগবে কর্পোরেশনটাও তো আমাদেরই প্রতিষ্ঠান মানে আমি আমার বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি এমন একটা সময় ছিল যে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া যেত না মানুষ হয়তো মনে করে ওখানে অনেক কিছু কিন্তু কর্মচারীর যেখানে বেতন দেওয়া যাবে না সেই কর্পোরেশনটা ডেভেলপ করবে কোথ থেকে তো আমাদের সময় আমরা চেষ্টা করেছিলাম বা আমরা সাকসেস হয়তো সিটি কর্পোরেশনে যারা আপনার আশেপাশে যারা এখন কাজ করে মানে এই যে দিন দিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে যে তাদের যেটা তো এখনও অনেক কিছু বাকি আছে আপনি রাজ্যের মানুষ হিসাবে বুঝবেন যে এই সব আর আমার ভাই যেটা বলল আসলে দেখেন খেলাধুলার বিষয়টা আমাদের অত্যন্ত জরুরি এখন পর্যন্ত কোনো জাতীয় কোনো পর্যায়ে খেলা আচ্ছা অত্যন্ত একটা জরুরি কথা উনি বলেছেন যে খেলাধুলার বিকল্প কিছু আছে বলেন মানসিক বিকাশ খেলাধুলার ছাড়া কোনো বিকল্প কিছু আছে আজকে মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে হলে খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি করতে হবে মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে হলে মানুষের কি হেলথ ইজ ওয়েল কথাটা কেন বলা হয়েছে স্বাস্থ্যই সুখের মূল আর স্বাস্থ্য যদি আমার সুস্থ না থাকে আমাদের কিছু হবে না তো যাই হোক এখন এই খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি করতে হবে আমরা কিন্তু আপনি চিন্ত দেখবেন বিগত দিনে কিন্তু আমরা কাউন্সিলার কাপ টুর্নামেন্ট করেছিলাম পর পর তিন বছর আপনারা নিশ্চয়ই এটা মনে আছে সেই কাউন্সিলার কাপে কিন্তু আমরা অনেক ছেলে মেয়েদের খেলা মানে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরে আসলে আমরা পরে তেমন সুযোগটা পাই নাই তবে এটা বিকল্প কোনো পথ নাই যে খেলাধুলার বিকল্প কিছু আছে এটা বলা যাবে না শিক্ষার যেমন বিকল্প নাই খেলাধুলারও বিকল্প নাই সেজন্য আমাদের পরিবেশ তৈরি করতে হবে পরিবেশ তৈরি করতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে মানে মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে ফিল্ড তৈরি করতে হবে সেটা প্রতিটা ওয়ার্ডে একটা দুইটা যাই হোক যদিও সিটি কর্পোরেশন এই ফিল্ড তৈরির বিষয়ে তাদেরকে ভূমিকা সরকারের উপরে নির্ভরশীল হতে হবে তো আসলে আমরা চেষ্টা করব আমাদের আমরা যদি নির্বাচিত হতে পারি এই খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি করা ছেলেদের ইনস্ট্রুমেন্ট সহযোগিতা করা এগুলো আমরা চেষ্টা করব এগুলো অবশ্য মানে ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়াটা খুব সহজ কিন্তু ফিল্ডটা তৈরি করা খুব কঠিন জি আসলে অনেক বিষয় আপনার কাছে জানতে পারলাম জনাব নোমান সাহেব আপনি একজন দক্ষ ইয়ে হিসেবে অনেক কথাই বলেছেন যেহেতু আমাদের নতুন প্রার্থী হয়েছে আপনি বিগত প্রার্থী জি জি এবং নতুন প্রার্থী দুইজনকেই আমরা আজকে পেয়েছি তো নতুন প্রার্থীর কাছে আমি জানতে চাইব যে এই শ্রম বাজার যেটা বলা হয় কর্মসংস্থান না নাগরিকরা তাদের কর্মসংস্থান নিয়ে অনেক আজকে হাওতাস আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না ওয়ার্ড নিয়ে যে এই ওয়ার্ডে শ্রম বাজার আপনি কিভাবে ইয়ে করবেন বা কর্মসংস্থান তৈরি করবেন কিভাবে চাকরি কিভাবে দেবেন এই ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা আছে কি আসলে আমি বলি যে আসলে আমি কখনো এই পরিবেশে এইভাবে কথা বলিনি প্রথম বলছি সেখানে আসলে অনেক সমস্যা হচ্ছে কথা বলতে আমার ওর জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি ঠিক আছে তো আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে আসলে মেয়েদের মেয়েদের যে সমস্যাগুলো মেয়েদেরকে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেই আমাদেরকে দেখা উচিত মেয়েদেরকে ধরেন বিভিন্ন আপনার ওদের পরিবেশ আছে যা কর্ম যেখান থেকে আপনার কর্ম বা যেখান থেকে ইনকাম হবে বা আয়ের ব্যবস্থা হবে সেলাই মেশিন সেলাই মেশিন বা বিভিন্ন আছে এরকম অনেকেই তো এগুলো চিন্তা ভাবনা তো অবশ্যই আছে আর সবচেয়ে আমার কাছে মানে কষ্টকর বিষয় যে আসলে সতেরো বছর আঠারো বছর বাইশ বছর ছেলেপিলে 
ত্রিশটা ওয়ার্ডে আমাদের রাশি শহরের কথাই বলে এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু আপনার নিশাতে নষ্ট হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা ঝরে যাচ্ছে তাহলে আমাদের আমরা যদি এখন থেকে ওদেরকে না চিন্তা করি আমাদের যে পরের প্রজন্ম আরও খুব খারাপ হবে খুব বাজে পরিবেশ হবে এগুলো দিকে একটু খেয়াল রাখতে চুরি ছিনতাই বেড়ে যাচ্ছিল চুরি ছিনতাই হবে না ডাকাতি হবে এক সময় ধরুন চোরকে ধরে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো কিনে মেরে ভয় দেখাতো শাসন করতো আর যখন যেসব নেশা করছে এখন বর্তমান যে বাবার নামে কি ট্যাবলেট বা ইয়া বা না কি তো এরা যখন করছে এরা সারাত ঘুমায় না বা অনেক সমস্যা থাকে ওদের এরা দেখতে দশটা পাঁচটা বন্ধু মিলে একসাথে দেখা যাচ্ছে আপনার ওই জিনিসটা ধরুন প্রজন্ম এটার জন্য একটা বাড়িতে যে ডাকাতি করবে বা একটা সমস্যা বোধ করবে বা মানে ওয়ার্ডের বা এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে তখন আপনি কী করবেন পারবেন তো কিছু করতে একটা মানুষকে সামাল দেয় কিন্তু দশটা মানুষকে পারবেন না ডাকাতি হয়ে যাবে তো তো ওগুলো খুব দেখতে হবে আমাদেরকে এদেরকে কর্মসংস্থান কীভাবে করবেন এদের যে বললাম না খেলাধুলার মাধ্যমে এদেরকে ভালোবাসতে হবে ভালোবাসা দিতে হবে কর্ম দিতে হবে ওদেরকে আদর করতে হবে ওদেরকে বোঝাতে হবে বন্ধুর মতনে চলতে হবে এদের সমস্যাগুলো বুঝতে হবে দেখতে হবে এদেরকে পরিবেশ দিতে হবে খেলাধুলা জি সেম প্রশ্ন আপনার কাছে যে শ্রম বাজার নিয়ে অনেক অস্থিতিশীল আপনার ওয়ার্ড নিয়ে শ্রম বাজার নিয়ে কোনো এগুলো ধন্যবাদ আপনাকে এটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ কথা যে মানুষ কর্ম না করলে বিপথেই যাবে এটাই তো কথা কি অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা এটাই হচ্ছে বাস্তব তো যাই হোক আমাদের রাজশাহীতে যেটা আমাদের রাজশাহীর মানুষের কিন্তু প্রত্যাশা বা আপনার ডিমান্ড খুব কম আমি রাজশাহীর ছেলে হিসাবে যতটুকু জানি অত্যন্ত সীমিত মানে ওরা চলবেই যেন খুশি তা আমাদের পরিবেশ যেটা কর্মসংস্থানের বিষয় যেটা আমাদের করা প্রয়োজন আসলে কর্মসংস্থাটা কি রাশি তো কৃষি নির্ভর রাশি অঞ্চলটা কৃষি নির্ভর অঞ্চল এখানে আপনার আর শিক্ষা নাগরিক তাই পাশাপাশি আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে কল কারখানা সরকারে কতজন চাকরি করবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে গ্যাস যেহেতু আসছে আচ্ছা যেহেতু গ্যাস আসছে এগুলো শিল্প কারখানা করানো ছাড়া সরকারি চাকরি নির্ভর কতজন সরকারি চাকরি করবে কতজন পুলিশে চাকরি দেবে কতজন বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন কতজন কোর্টে চাকরি করবে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে বেসরকারিভাবে আমাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে শিল্প তার মধ্যে আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে আমরা বিগত পরিষদে গার্মেন্টসের জন্য একটা বিশাল প্রোগ্রামটা হাতে নিয়েছিলাম তো ওই প্রোগ্রামটাই আমাদের ওই সময় মেয়র সাহেব যিনি আমাদের খারেজাম লিটন সাহেব উনি কিন্তু এই জন্য অনেক ইয়া আপনার যারা শিল্পোদ্যোক্তা তারা কিন্তু আসা যা শুরু করেছিল আর এটা যে আপনার আমাদের এই যে সোনা দিকে মোড় যেটা এখানে কিন্তু একটা ইয়া তৈরি হয়েছিল আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে ওখানে একটা বিল্ডিং হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই বিল্ডিংটার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু শিল্প শিল্পর জন্যই তো সে সময় হয়তো আমরা সম্ভব হয় নাই তবে এই সব কাজই করা লাগবে যেটা হলো শিল্প শিল্পটা কিভাবে করবেন শিল্পটা তো আর মুখের কথা না তো যারা বড় বড় রাষ্ট্রের যারা বড় বড় আছেন কর্মকর্তা বা আমাদের যারা অনেক বড় বড় শিল্পপতি আছে চিটাগাঙে আছে ঢাকাতে আছে রাজশাহীতে তো এটা নাই এটা রাজশাহীতে আসতে হবে রাজশাহীতে যদি আপনার এরকম শিল্প কারখানা তৈরি করা যায় তাহলে আমাদের অনেকটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তারপরে আপনার কুটির শিল্প কুটির শিল্পটাকে বাড়াইতে হবে তবে আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু এখন আপনার এই গার্মেন্ট শিল্পটা বিশ্বের আমাদের একমাত্র আয়ের বড় একটা সেক্টর সেক্ষেত্রে প্রথমে এগুলো দিয়ে শুরু করতে হবে তো আমরা যেটাই করি আমাদেরকে আপনার শিল্প উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ নিতে হবে আমি আমি একজন ছোটোখাটো কাউন্সিলার আমার এটা ছাড়া আমাদের তো আর অন্য কোনো কাজ নেই আমাদের তো আমরা এগুলো পরামর্শ দিতে পারব আমাদের যারা এমপি মহোদয় আছেন যারা মন্ত্রী মহোদয় আছেন আমাদের আপনার যারা মেয়র মহোদয় আছেন এটা এদেরকে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে আমরা ওনাদেরকে বলবো আমরা কাউন্সিলার যারা নির্বাচন করব বা যারা বিজয়ী হব তারা কিন্তু এইসব কথাগুলোই তাদেরকে বলতে পারব এতটুকুই আমাদের কাজ জি ধন্যবাদ অনেক সুন্দর সুন্দর প্রস্তাবনা আপনি দিয়েছেন যেগুলো আশা করি বরেন্দ্র টেলিভিশনের মাধ্যম দিয়ে অনেকে শুনছেন তাদের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে জনাব বাদন সাহেব আপনি অনেক বিষয় তুলে ধরেছেন খেলাধুলার বিষয় তুলে ধরেছেন আপনি তুলে ধরেছেন ড্রেনেজ ব্যবস্থা আপনি অনেক কিছু ব্যবস্থা রয়েছেন আপনার জন্য অবকাঠামোগত যেই বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার কী ভাবনা আসলে আমি একটা ইস্তার তৈরি করেছি 
नष्ट तो जब हम पुत्ते एक टम मोरे मोरे जिधर हम सीसी कमरे देते बरे तो लामादे लोट लोचे सब कुछ शाह हो जाते हमारे बास है ठीक है ही सर के दो तार बोलो पुत्ते एक टम मोरे मोरे जब हम यंग जनसे ये सीसी कैमरा जो दी चुरी है चाहे एक चुरे ताशले ठीक ना है किचु जे ये सीसी कैमरा तेरा अपना नियंत्रण को तो रखूँ चिंता हो बना चारों अनेक विभिन्न आते हैं हमारे चारों आते हैं। अमी निजे अमी करें चंतो इतने अमी माने जानो ग्राम आते हैं कुबाल पते नहीं बितरे सिर्फ पूछे देवो। जी धन्यवाद जी जो ना आपने तारों ने रुद्देश्य कुनो परिकल्पना आते हैं। अरे तारों रहते हैं देशर्भविष्यत। हमरा जहा� सब किस ये सब किस परिकल्पना तरुण दे नहीं करते हैं तो तो आसले मैं बक्तव्य जेटा बोले फिली आस तो बोले फेलाटा सहज तो यार जो हमारे परामर्श जेटा से तरुण के प्राथमिक पर्या ता जान भलो लेखा पढ़ा करते एक नम्बर कथा ता जान खिलाधलार परेश पाए हे अपना दुई नम्बर कथा तरपे वोरा जो ठीक मत लेखा पढ़ा कर तब वो ठीक मतलब ख़ैरा दला सुजोग पाए, तब वो जब हम शे तोरुं जो वो खोए जब शे जब हम भालो लिखा वाला शेग भी, तब हम शे चिंता कर बैठे ताके की कुर्ते होगे, तो न आमादर मतलब अपना दर मतलब तब तब उन परामर्श पर जन होगे ना, तब आमादर पोषण काज होते, ये तारों ना देर के छोटीक भावे, छोटीक प समाज बड़ जन आरो समाज प्रतनिधित्व करब क्यों मेन क्षा तो करब ओखान से तर विषय खोज खबर रखते हैं जो तरह क्यी कर ता ठीक मत लेखा पढ़ा करा यही क्षगल मैं करार चेषा करब जदि जो पर जी अनेक विषय सुनल जी आसल तारण अनेक कि आपनर का विषय खुबी जान इच्छा से खराब किसार ना कारण सठ्यवहार कर जनाब बाधन आपनर का चीज जानते चाहिए बोझी इतारों में बिफोते जवाल कारण किशु फैमिली थे के आशे ना असले इटा आरोपनों कारण होते हैं असले इटा पूरी विषय का उन्हें होए किचु टा फैमिली टा दोसरों दाज बने पूरी बर्थ में बने पूरी विषय का उन्हें होए असले जो बोल लाम ना अपना के जासले आम्र आमादे जमुन जमुन सिखर विषय के लोग करना चाहे आमादे जमुन और विषय पुत्ते टाइ वाडे ग्लोट जो विभिन्न वाडे नोटर दाए विभिन्न वाडे प्रोग्राम करे आमादे वाडे सब कुना है आसली चेस्टा करता है वाड व्यक्ति जो दी स्कूल गोरे उठिया की अपना वाड व्यक्ति वाले तो आरो हल है तो आमादे पुरी विषय � जब मुझे आरएसीसी पास करें, इंटर पास करें, किसी ने क्या बोला होगा? 
ইদের কি দাও না যেমন একটা আমরা প্রতিবাদী বা আমরা আগ্রহ করে বা একটা অনুষ্ঠান করছি বা আদরকে আমরা 10 জনের সামনে বা হাজার হাজার মানুষের সামনে পুরস্কার দিচ্ছি একটা মানুষের ভিতরে কিন্তু এমডি ইনস্পিরেশন জনসচেতন তাহলে আমরা তো এটা যদি দিতে পারি যদি না পারি তো ওরা তো অটোমেটিক পরিবেশ থেকে আপনার ছুটকে ছিটে পড়ছে বা হারে পরিবেশ থেকে অটোমেটিক হারিয়ে যাবে ওরা আমাদেরকে পরিবেশ তার পরিবেশ আমাদেরকে দিতে হবে ওদেরকে আসলে আমাদের মানে ওই নতুন প্রজন্ম ওদেরকে আমাদেরকে ধরে রাখতে হলে আমাদের যারা গার্ডিয়ান আছে যা বা আমরা যারা মানে যে আপনার যে মাথা বলেন মোড়ল বলেন মন্ডল বলেন এদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনার ছেলে সে সেটাকেও আমাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা আমারই ছেলে আমারই পরিবার আমারই অঞ্চলের বা আমারই এলাকার বা আমারই ওয়ার্ডের আসলে সেভাবে যদি আমার একটু থাকে খুব সহজ হয় একটু খেয়াল রাখতে হবে মানে নিজের মতো করে খেয়াল রাখলে খুব মানে সহজ হবে তাহলে আপনাদের যারা কাউন্সিলর হবেন তাদের উপর চাপটাও কম হবে কম হবে এবং আপনাদের উপর দায়িত্বটা তাদের কিছুটা ভাগাভাগি করে নেওয়ার কথা বলছেন তাদের বাবা মারা খুব কষ্টে থাকে এই সব বিষয়ে একটা ফ্যামিলিতে ধরেন নিশাকর মানুষ একটা মানুষ থাকা মানে গোটা ফ্যামিলিটা অচল হয়ে যাবে গোটা ফ্যামিলিতে ধরেন গঠন হচ্ছে আপনার একটা এক প্রকার টর্চারে থাকে জি ধন্যবাদ জনাব নমান সাহেব আপনি যেহেতু কাউন্সিলর ছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা কি এই এই বিগত 5 বছর বা যে ছিলেন সেখানে আপনার অভিজ্ঞতায় আপনার जनप्रतिनिधि जनसेवा कर एम कोज नहीं लगे ना से आनी देखें जो से उन्नयन थे शुरू कर अवकाठमो तरह अपना छोटो खासो सालिस विचार तरह अपना मदक नहीं क्ज शिक्षा नहीं क्ज प्रतिटाई क्योंकि आसले जेहेतु एके बारे रूट लेवल मानुष एके बारे मैं सकाले इसे ही अभिजोग जेटा से काउन्सिलर इनियन काउन्सिलर इन चेयरमैन प्रथम क्षेत्र तो हमारे जो अभिज्ञता तो यही स्थानीय सरकार जरा सर्वनिम्न पर्या रही तक कि सूझ सुविधा मैं से क्षमता बढ़ाना उचित से कारण बोलो जो हमारे पाँच बस काउन्सिलर जो अभिज्ञता से अभिज्ञता तो हमारे मन हो स्थानीय सरकार के शक्तिशाली करते हैं ये निश्चय अपनी सुनबें जो विभिन्न टक शो हमें देखी आज के टक शो कर मत बनीम जेटाई बोलें क्योंकि देशर जरा बड़ो बड़ो मानुष जरा टक शो करें तरस अनेक किस शिखते परि एवं एरा जे सब कथागुल्लो बोले स्थानीय सरकार ने यहाँ के मजबूत करते हैं कारण आपनी देखें जो स्थानीय सरकार निवाचन जत गुरुतपूर्ण एवं जो मानुष प्रत्याशा कर मन है युवान ऐलर का मन क्षेत्र है क्योंकि वही व्यक्ति जो जानत जो हमें विश्वास कर আমরা অনেক প্রতিনিধি আছে বলে ফেলে দিই এই তুমি এটা বলে এটা আমি করব তুমি এটা এটা আমি করবো এটা কিন্তু বলে ফেলে দিই তা আসলে আমাদের এই কিছু ক্ষমতা আমাদের মানে বাড়ানো উচিত আর আমি সর্বোপরি আপনাকে বলবো যে আমার যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে হবে সিটি গভর্নমেন্ট যেটাকে বলা হয় এটা যদি করানো হয় তাহলে আমার মনে হয় যে স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন আমরা অনেক বেশি কাজ করতে পারব অনেক কিছু ইয়ে করতে পারবো আসলে আমাদের দেশে আপনি জানবেন যে এমপি মহোদয়রা ছাড়া স্থানীয় সরকার সবসময় একটা বিরোধ লেগে আছে যে কারণে আমাদেরকে মানে ওই কারণ সব কিছুর মালিক তো এমপিরা কারণ এমপিরা যেহেতু পার্লামেন্টের সদস্য ওনারা আইন প্রণয়ন করেন ওনারা কোনটা আইন রাখবেন কোনটা বাদ দিবেন ওনার আইন প্রণয়ন করে কিন্তু এমপি মহোদয়রা আপনার ওইটা করে আর আমাদের স্থানীয় সরকার যারা আছেন আমাদের মতো তারা মানুষের ওই যে এই এটা তোমাকে বললাম একটা পোল एक सामान्य गुरुत्वपूर्ण एक कारेंटर जो खामबाई जो बांगला भाषा बोली मैं पोल से एक अफिशे हजार बार घोरानो लगे मैं ये जटिलता तो आई और ये अफिसियल अफिसियल एमपी महाराज जो मन कर ठीक है स्थानीय सरकार जरा कर स्थानीय सरकार जो रोल से हमें এমপির কাজ করব যদি আমি এখানে আজকে বলতেছি অনেকখানে তো এমপি মহোদয়রা দেখবেন তারা মনে করবেন যে এতটুকু ছেলে বা এই তুমি একটা কাউন্সিলর কী বলো কিন্তু আমি ওনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখেন যে আসলে আপনাদের কী কাজ এনাদের কী কাজ এটা তো আজকে আমি নির্বাচন করতেছি কালকে করব না এটা যেন প্রজন্মর পর প্রজন্ম যেন ওনারা 
দেশ এবং জনগণের জন্য কাজ করতে পারে এবং আসলে ওরাও কিন্তু জানে যে এদের কাছে সব কাজ জি ধন্যবাদ অনেক বিষয় শুনেছি জনাব বাদল সাহেব আপনার কাছে শেষ বিষয় যেটি জানতে চাইবো যে আপনার নির্বাচনী প্রচার অভিযানের কি অবস্থা বর্তমানে আসলে আপনি কতটুকু করেছেন বা কতটুকু করতে চান আমি তো ধরেন প্রার্থী ধরেন আমি তো বলবই ভালো আসলে এটা যদি জনগণের কাছ থেকে যদি আপনার এই খোঁজটা নেন বা খবরটা নেন এটা আসলে ভালো হবে আসলে আমি যতটুকু দেখেছি যে আপনার কিছু না একটা কথা বললাম না আসলে আমি কারোর কখনো খারাপ চাইনি আমার সাথে খারাপ কিছু হবে না সে বিশ্বাসটা আমার মনের জোট চরম যে আমি আসলে কারোর কখনো ক্ষতি চাইনি করেও নি সে ইচ্ছাও নয় আমার সেই জায়গা থেকে আমার বিশ্বাস চরম যে আসলে ভালো কিছু হবে যেটাই হোক ভালো কিছু হবে निर्वाचन मान जनगण के लिए क्या ছোটোখাটো দু একটা এটা ছাড়া আমি এখন পর্যন্ত আজকে আপনার এখানে আসার আমি একটা ক্যাম্প করে আসছিলাম সেই সরাসরি আপনার এখানে আসছি তো এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা আমাদের চোখে পড়ে নাই কারণ আমি মনে করি মানে আমার যেটা ধারণা মানে আমি এভাবে চলার চেষ্টা করি যেহেতু আমি বিগত দিনে নির্বাচন করেছি নির্বাচন যারা আমরা করতেছি তারা প্রতিজন আমাদের কেউ পর না যারা আমরা নির্বাচন করছি তারা আমরা সবাই আমাদের পরিচিত জনগণ তাদের চিনে আমাদের চিনে সবাইকে চিনে এরা কেউ আমাদের দূরের কেউ না জনগণ যেটা চাইবে যাকে নির্বাচনে তাদেরকে ভোট দেবে এবং আল্লাহ যেটা ইচ্ছা করবে সেটা হবে আচ্ছা প্রচার অভিযানের বিষয়টা আমরা যেটা করছি আমি এখন পর্যন্ত খুশি এবং যেহেতু আমরা গত নির্বাচনে প্রতিনিধি ছিলাম সেহেতু আমাদের আমরা কাজ করেছি কাজ করে অনেক ভোটভান্তি আমাদের থাকতে পারে অনেক সফলতা আছে অনেক ব্যর্থতাও আছে আর আমার সঙ্গে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহে আমার ওয়ার্ডের জনগণ সেটা মূল্যায়ন করবে সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমার কাছে এখন পর্যন্ত যেটা মানে আমার যেটা মনে হয় আমি তো প্রত্যাশা করতেই পারি যে আমি যেন আমার ভালো পজিশন আছে বলে আমার কাছে মনে হয় এখন বাদ বাকি আল্লাহর ইচ্ছা জি বাদন সাহেব আপনার কাছে লাস্ট যে বিষয়টি জি আপনার জনগণের কাছে আপনার প্রত্যাশাই বা কি এবং জনগণের কাছে কি চান আপনার দর্শকদের মাধ্যমে যদি আমাদের বরেন্দ্র টিভির মাধ্যম দিয়ে যদি একটু বলতে চান আসলে আমি জনগণ জনগণের কাছে একটা জিনিসই চাই যে আসলে যদি আমি ভালো হই প্রার্থী হিসাবে বা যোগ্যতা মনে হয় তাদের কাছে তো তারা আমাকে ভোট দেবে যদি আমার থেকে ভালো থাকে অবশ্যই তাকে ভোট দেবে আর আসলে জনগণ আমি চাই যে জনগণ এখন আপনার সচেতন জনগণ এদেরকে জনগণকে আসলে বলার কিছু নাই বোঝানোর কিছু নাই আসলে ওরা ভালো মন্ত্রটা নিজে বুঝে আর ওরা যাচাই করবে জনগণের কাছে কোনো ভোটের চাওয়া আছে কি না আমি যে তো ভোটে দাঁড়িয়েছি ভোট তো চাইবো জি আপনার মার্কা সম্ভবত ঘুড়ি মার্কা ঘুড়ি মার্কা ঘুড়ি মার্কার পক্ষে আপনার কোনো বক্তব্য শেষ আসলে ঘুড়ি মার্কাটা আমি কোনো লটারির মাধ্যমে তো পাইনি আমি চেয়েছিলাম ঘুড়ি মার্কা আমি আমার আপডেট ওটে ছিল আমার নমনি ছিল লেখা ছিল ঘুড়ি মার্কায় ওটে পেয়েছি ধন্যবাদ আপনার জয় হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি জনাব আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান এবং ভোটের যারা ভোট যারা দিবে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো মেসেজ থাকে আমাদের বরেন্দ্র টেলিভিশন আমি মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাই আমার বরেন্দ্র টেলিভিশনকে যে উনি আমাদেরকে এই আজকের এই মানে নির্বাচনী যে মানে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যে আলোচনা সভা এটাই তো না আমাদের নির্বাচনী প্রচার অভিযান প্রচার অভিযান সম্পর্কে জি আমি আমার ওয়ার্ডবাসীকে বলতে চাই আসলে আপনারা আমাকে সবাই চিনেন সবাই জানেন বিগত দিনে আপনার আপনাদের কাছে আমি ছিলাম অথবা আপনাদের কাছে আমার সম্পর্কে আর বলার কিছু কিছু নেই আমি চাই বিগত দিনে যেভাবে আমরা কাজ করেছি আপনাদের পাশে থেকেছি আপনাদের যেন সামনে সামনে নির্বাচনে যদি আমরা নির্বাচিত হই তাহলে নিঃসন্দেহে আমি আবার আপনাদের পাশে আপনাদের কল্যাণের জন্য আমার ক্ষমতা বলে মানে আমার যে কাউন্সিলারের যে পোস্ট সেই পোস্ট অনুযায়ী যতটুকু করার প্রয়োজন করব ইনশাল্লাহ আপনারা এই টিফিন ক্যারিয়ার যে আমার প্রতীক সেই প্রতীককে আপনারা ভোট দেবেন এবং শুধু ভোট দেবেন না দোয়া করবেন আর যদি আপনাদের এই বিগত পাঁচ বছরে আপনাদের চলার মাঝে 
যদি আপনাদের কাছে কোনো ত্রুটি ভুল ধরা পড়ে আমাকে মনের অন্তরস্থল থেকে ক্ষমা করবে এটাই আপনাদের কাছে আমার প্রত্যাশা জি ধন্যবাদ জনাব নোমান সাহেব এবং জনাব বাদন সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম দর্শক আমরা আমরা জানতে পেরেছি নির্বাচনী প্রচার অভিযানে যে দুইজন কাউন্সিলর পদবর্তী আমাদের মাঝে এসেছেন তাদের মাধ্যমে অনেক বিষয় তুলে উঠে এসেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধবা ভাটা তিনি তুলে ধরেছেন এছাড়া আরেকজন উনি বলেছেন খেলাধুলা সুষ্ঠু পরিবেশ নেই সেই বিষয়টাই তারা তুলে ধরেছেন এছাড়াও বলেছেন যে কাউন্সিলরের যে ক্ষমতা এই ক্ষমতায়নটা সঠিক ব্যবহার যেন হয় সেই বিষয়টা তারা তারা তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে যেন সঠিকভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং তাদের কাজ করা যেন সুযোগ প্রশমিত করা হয় সেটা হচ্ছে নতুন প্রার্থী হিসেবে তিনি বলেছেন ভোটের যেন সুস্থ যে পরিবেশ তাকে যদি ভালো লাগে তাহলে তাকেই যেন আমরা ভোট দিই এবং তাকে যদি ভালো না লাগে তাকে সেই বিষয়ে তিনি হতাশ নান তিনি বলেছেন যদি আমি ভালো থাকি সেই বিষয়ে তিনি কনফিডেন্ট সুস্থ সেই বিষয়ে বলেছেন একজন যিনি প্রার্থী এই বিগত পাঁচ বছর যে ক্ষমতায় ছিলেন তিনিও বলেছেন এই কথা যদি আমি এর মাঝে যদি অনেক কাজ তিনি করেছেন সে আরও কাজ করতে চান সেই বিষয়গুলো তিনি তুলে গেছেন দর্শক বরেন্দ্র টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আড্ডায় আপনাদেরকে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে জানাচ্ছি শুভরাত্রি ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম